হ্যালো फ्रेंड्स নলেজ ভার্সিটি হ্যালো वेलकम सर আমরা বিভিন্ন রকম ভয়েস চেঞ্জ করে দেখছি অর্থাৎ অ্যাকটিভ থেকে প্যাসিভ বা প্যাসিভ থেকে অ্যাকটিভ কিভাবে করতে হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে প্রিপজিশন বাই এর ব্যবহার আজ একটা ব্যতিক্রম নিয়ে আলোচনা করব যে অনেক ক্ষেত্রেই এই বাই প্রিপজিশন কিন্তু আমরা বসাতে পারি না তো প্যাসিভ সেন্টেন্সে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা বাই প্রিপজিশন বসাতে পারি না এবং তার পরিবর্তে আমাদের কোন প্রিপজিশন বসাতে হবে সেটা নিয়ে আজকের আলোচনা তো চলো মূল আলোচনায় আসি প্যাসিভ উইদাউট বাই অর্থাৎ বাই ছাড়া প্যাসিভ তার মানে এই নয় যে কোনো প্রিপজিশনই বসবে না বসবে প্যাসিভ বাক্যে বাই ছাড়া অন্য প্রিপজিশনের প্রয়োগ আমরা প্রথমে কিন্তু সেই ভার্ব গুলোকে দিয়ে দিয়েছি যেই ভার্বের সাথে বাই ছাড়া অন্য প্রিপজিশন গুলোর ব্যবহার হয় তোমরা এই পার্টটাকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করে রাখো আর এই পার্টটাকে খুব ভালো করে মনে রেখে দাও যাতে এই ভার্ব গুলো দেখলেই তোমরা বুঝতে পারো যে এর সাথে বাই বসবে না অন্য কোন প্রিপজিশন বসবে প্রথমেই যেটা রয়েছে সারপ্রাইজড অ্যাক্ট আমি এখানে সবই থার্ড ফর্ম দিয়েছি পাস পার্টিসিপেল ফর্ম দিয়েছি এবং তার সাথে কোন প্রিপজিশন তুমি ব্যবহার করবে সেটাও দিয়ে দিয়েছি সারপ্রাইজড এর সাথে অ্যাক্ট এখানে আমি অ্যাক্ট দিয়েছি এখানে সবগুলোতে অ্যাক্টের ব্যবহার হবে এখানে গুলোতে তোমার টু এর ব্যবহার হবে এখানে উইথ এর ব্যবহার করবে এবং এই ক্ষেত্রে তোমরা ইন এর ব্যবহার করবে তো এটা যদি মনে রাখো তবে এই ব্যতিক্রমী অংশে তোমাদের কোনো অসুবিধা থাকবে না সারপ্রাইজ অ্যাক্টের অর্থ হচ্ছে অবাক হয়ে যাওয়া নেক্সট অ্যালয়েড অ্যাক্ট কোনো বস্তু বা ঘটনায় তুমি যদি রেগে যাও বা কেউ যদি রেগে যায় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অ্যালয়েড অ্যাক্টের ব্যবহার করবো রেগে যাওয়া কোন ব্যক্তির প্রতি যদি তুমি রেগে যাও সেক্ষেত্রে কিন্তু উইথ এর ব্যবহার হবে এখানে একটু পার্থক্য রয়েছে এটা মনে রাখতে হবে যদি কোন ঘটনা বস্তুর প্রতি তুমি রেগে যাও তো সেক্ষেত্রে তুমি অ্যাটের ব্যবহার করবে আর যদি কোন ব্যক্তির প্রতি রেগে যাও তো সেক্ষেত্রে তুমি উইথ এর ব্যবহার করবে তো দুটো ক্ষেত্রেই রেগে যাওয়া শক্ত অ্যাক্ট মনে আঘাত পাওয়া শক্ত হওয়া এর সাথে কিন্তু আমাদের অ্যাটের ব্যবহার করতে হয় ডিস্ট্রেস অ্যাক্ট মন খারাপ করা কোন কিছুর প্রতি যদি তোমার মন খারাপ হয় ডিস্ট্রেস এর সাথে অ্যাটের ব্যবহার করবে অবাক হয়ে যাওয়া সেক্ষেত্রেও এর আগেও তোমরা দেখেছো সারপ্রাইজ সেটাও অবাক হয়ে যাওয়া তো এটা দুটোর ক্ষেত্রে তোমাদের অ্যাপের ব্যবহার করতে হবে অবাক হওয়া চার্ম মানে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া কোন কিছুর প্রতি যদি তুমি মুগ্ধ হয়ে যাও চার্ম এর সাথে সবসময় কিন্তু অ্যাপের ব্যবহার করবে মুগ্ধ হওয়া তো তোমরা এখানে যে ভার্ব গুলো পেলে এবং তার সাথে কন্ট্রিবিউশন পেলে সেটাও তোমরা জেনে এরপর আসছি টু দেখো ম্যারিড বিবাহ করা ম্যারিড যখন প্যাসিভে থাকবে তখন তোমার কিন্তু তার সাথে বাই না দিয়ে টু দিতে হবে বিবাহ করা নন কে এন ও ডাব্লিউ এল নন এটা আমি এর আগে অনেকবার প্রয়োগ করেছি নন এর সাথে টু বসে জানা অবলাইজ অবলাইজ টু বাধিত হওয়া এই ক্ষেত্রে আমাদের টু এর প্রয়োগ করতে হবে তারপর আসছে উইথ উইথ কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করবো ইতিমধ্যেই আমরা কিন্তু অ্যানয়েড কোন ব্যক্তির প্রতি যদি রেগে যাই সেক্ষেত্রে আমরা উইথ এর ব্যবহার করি এবার আসছে প্লিজ উইথ কোন কিছু দ্বারা যদি আমরা খুশি হই তো প্লিজ প্লিজ এর সাথে কিন্তু আমরা উইথ এর ব্যবহার করব খুশি হওয়া ডিসপ্লিজ উইথ একই রকম ভাবে অখুশি হওয়ার ক্ষেত্রেও আমরা অখুশি এখানে আমি দুঃখি লিখেছি অখুশি হওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমাদের এই উইথ এর ব্যবহার করতে হবে তারপরে আসছে ইমপ্রেসড মুগ্ধ হওয়া সেক্ষেত্রেও আমাদের উইথ এর ব্যবহার করতে হবে ফিল্ড উইথ যদি কোন বস্তু দিয়ে পরিপূর্ণ করা হয় তখন তুমি উইথ দেবে এবং কোন ব্যক্তি দিয়ে যদি কোন জায়গায় পরিপূর্ণ করা হয় তবে তুমি বাই দেবে পূর্ণ করা এরপর আসছি আমরা ইন ইন্টারেস্টেড ইন অর্থাৎ কোন কিছুর প্রতি যদি তুমি আগ্রহী হও তো সেক্ষেত্রে ইন্টারেস্টের সাথে ইন বসবে আগ্রহ পাওয়া অ্যাবজর্ব ইন তুমি যদি কোনো কিছুতে মগ্ন থাকো তো সেক্ষেত্রে বাই এর ব্যবহার করবে না সেক্ষেত্রে ইন এর ব্যবহার করবে কন্টেন্ট ইন মানে ধারণ করা কোনো বাক্স কোনো কোনো কিছুর মধ্যে কোন বাড়িঘর কোন কিছুর মধ্যে কিছু ঢোকানো রয়েছে সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু কন্টেন্ট ইন ধারণ করা তো বুঝতে পারলে তোমরা এই প্রিপজিশনের যে চার্জটা রয়েছে খুব ভালো করে মনে রাখো এবং এগুলোর প্রয়োগ যখনই হবে কোথায় এক কোথায় টু কোথায় উইথ কোথায় ইন সেগুলোকে তোমরা মনে রাখবে তো এবার আমি কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি এই এক্সাম্পল গুলো কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ শেখানো গুলো তো সেই উদ্দেশ্যে নয় এখানে আমরা ব্যতিক্রমী প্রিপজিশনের ব্যবহার করে কিভাবে ব্যাসিক করছি এখানে কিন্তু সেটাই আলোচনা করব এখানে তোমরা খেয়াল করে রাখো যে কোথাও বাইয়ের ব্যবহার করিনি ইত্যাদি অর্থাৎ প্রিপজিশন বাইয়ের ব্যবহার নেই কিন্তু প্যাসিভ এক্সাম্পল দেখো হি সারপ্রাইজ মি 
সে আমাকে অবাক করে দিয়েছিল পার্সন ডেফিনেশন রয়েছে আই ওয়াজ সারপ্রাইজড বাই না অ্যাট আই ওয়াজ সারপ্রাইজড অ্যাট হিম আই ওয়াজ সারপ্রাইজড অ্যাট হিম তো তোমাদের ভয়েস চেঞ্জের যে বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে সেগুলো জানা প্রয়োজন আমি এখানে শুধু দেখাচ্ছি যে সারপ্রাইজের সাথে তোমার অ্যাটের প্রয়োগ করতে হলো নেক্সট এক্সাম্পলটা দেখো আই অ্যানো অ্যাট দেন আমি তাদেরকে রাগিয়ে দিয়েছিলাম এবার দেনটাকে আমরা সাবজেক্ট বানাবো দে ওয়ার অ্যানয়েড এবার অ্যানয়েড এর সাথে কি বসে উইথ অ্যানয়েড যদি ব্যক্তির দ্বারা হয় ব্যক্তির দ্বারা যদি লাগানো হয় তখন কিন্তু আমরা উইথ বসাবো দে ওয়ার অ্যানয়েড উইথ মি নেক্সট এক্সাম্পল দ্য ইনসিডেন্ট শক থিম এই ঘটনাটা তাকে মানসিক আঘাত দিয়েছিল তো শকটের সাথে আমরা এক ব্যবহার করি দ্য ইনসিডেন্ট শক থিম হি ওয়াজ শকড অ্যাট দ্য ইনসিডেন্ট He was shocked at the incident. I'm writing an act in the world. Next example then. Your word astonished me. Tumar kotha amake obak kore di chilo. Your word astonished me. Tumar kotha amake obak kore di chilo. Ekhane, past in the future roe chhe. Meeta ke amra subject ni aashbo. Meeta subjective ke se aashle hoi jabe. I, I was astonished by the one amra. Ekhane debo amra act. Act your word. Ekhane subject roe chhe. Your word ekhane object hoi gano. আর পরবর্তী এক্সাম্পল যেটা শি ম্যারিড টম সে টম কে বিবাহ করেছিল তো ম্যারিড কে যখনই আমরা প্যাসিভে নেব তখন ম্যারিড এর সাথে আমরা টু এর ব্যবহার করব টম ওয়াজ ম্যারিড টু হার ফার্স্ট এর রয়েছে তাই ওয়াজ টম ওয়াজ ম্যারিড বাই হার না টু হার নেক্সট এক্সাম্পল দেখো আই ডোন্ট নো দ্য ম্যান আই ডোন্ট নো দ্য ম্যান আমরা জানি নো এর সাথে অর্থাৎ নো যখন প্যাসিভে ব্যবহার হয় নো হয়ে যায় তার সাথে আমরা টু এর ব্যবহার করি আই ডোন্ট নো দ্য ম্যান The man is not known to me. The man is not known to me. To your behavior, Paul. So, a basic chromy preposition is a behavior. So, that means you have to be careful about your behavior. Otherwise, you will forget what you have done. You please them. You have to be happy with them. You have to be happy with them. You please them. So, you have to be happy with them. So, you have to be happy with them. Please them. So, you have to be happy with them. উইথ বসবে তো দেটা যখন সাবজেক্টিভ কেসে আসবে হয়ে যাবে দে দে ওয়ার প্লিজড উইথ ইউ দে ওয়ার প্লিজড উইথ ইউ বাই বসালাম না এখানে তো এই চ্যাপ্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে বাই ছাড়া অন্যান্য প্রিপোজিশন গুলো কখন কিভাবে ব্যবহার হয় আমাদের নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে দা ওয়ার্ক অ্যাবজর্ভ হিম কাজটা তাকে মগ্ন করে রেখেছিল কাজটা তাকে মগ্ন করে রেখেছিল দা ওয়ার্ক অ্যাবজর্ভ হিম ধারণ করে are contained in the book five chapters are contained in the book so ekhan chapters ekhan contained royeche shei jonno amra in er byabohar korlam to tumra lokkho korle je kothao amra by er byabohar na kori amra kintu passive sentence gulo ke gorthon korlam to ajker alochona ekhane shesh korchi poroborti alochona abar jok debo amar purboborti video ti chhi link tumra niche description e pe jabe shei gulo ke click kore dekhe niyo khub important shei and if you like our video subscribe and hit bye thanks Thanks for watching.